大头大哥杀了吧。事后发生的一切，更是难以预料，匪夷所思啊！他擒住了我们的带头大哥和汪帮主，将其余人等杀得一干二净。按理应该是愤而精进的，可没想到，可没想到。这辽人用一短刀在石壁上刻了许多契丹文，他居然跳崖自尽了。更没想到的是，他还抛上了一个孩子。哎，那孩子不是死了吗？我当时也是这么想的，后来才明白，原来那辽人的夫人被打死以后，孩子摔在地上，只是闭住了气，并未死去。那辽人悲痛之余，因为妻儿俱丧。于是抱着两具尸体跳崖自尽了。那孩子一惊震荡，醒了过来，顿时啼哭出声。那辽人不忍心他的孩子随他一起葬身于谷底，就将那孩子抛了上来，刚巧就抛在了汪帮主的怀中，使这孩子不至于受伤。如此机智，如此的武功，着实令人生畏啊！我眼见众兄弟惨死，本想。将这孩子扔在荒野，任其自生自灭。可是那孩子偏偏嚎啕大哭，我看那小脸涨得通红，两只又黑又亮的眼睛紧紧地盯着我，我一时心软，下不了这个毒手啊！那辽人杀我汉族同胞不计其数，又何曾对婴儿妇女心软？他们杀他，我们为什么杀不得？对呀、啊，对呀、啊，我们为什么杀不得？我们为什么杀不得？对呀、啊，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？那后来呢？我又担心，契丹的后援会及时赶到。我抱着那个婴儿，回到了雁门关。那带头大哥和汪帮主记挂着契丹武士要偷袭少林寺的事情，立马就赶回了雁门关，去查看呢。此番查看，发现殉难兄弟的尸骸，只有一十七具，少了一具。心想，定是混战之中，掉入了乱石谷中。再看那辽人刻在石壁上的契丹文字，想必是定有深意啊。于是我等便将刻字拓印下来，找人译成了汉文。看过之后甚为吃惊。若刻字所言属实，那我等此番所为便是大错特错。想要证明这辽人所说是否属实，就要看后续是否还有契丹武士。前往少林，夺取秘籍。我们三人星夜兼程，赶回了少林寺，看到很多英雄已经赶到了。事关千千万万百姓的生死，大家都要出一份力嘛。可是，从九月重阳，一直到腊月，并无半点警讯呢。难道讯息有误？我们去找那报讯的人，想问个详细，可是再也找不到他了。我们这才料定讯息是假的，原来众人是被人愚弄了呀！这么说来，这雁门关外一战，大家岂不是死的冤枉了？正是啊，好在没过多久，契丹铁骑入侵，我们就不再纠结此事了。但是之后，该如何处置那个孩子，非常棘手，因为我们已经伤了他的父母，自然。不能再去伤害那个孩子了呀！可是要把他继续抚养长大，我们又担心会养虎为患呐。我们商议再三，最后由带头大哥拿出些银子寄养在少室山下的一户农家，让农家自认是这孩子的父母。孩子长大以后，也绝计不能让他知道领养之事。那农家本来就没有子嗣，欢欢喜喜的答应了。他们哪里知道那孩子是？契丹的骨血呀！智光大师，那少室山下的农人，他姓什么？那农人叫乔三怀。
，少是山下乔峰。乔三怀，是我亲爹。乔帮主，不可呀！乔帮主，有话好说呀。我单家与你无冤无仇，你放过我孩儿。乔帮主。时光大师，江湖上人人敬仰，你不能够伤害他。你们要除去我这帮主之位，又何必编造这些言语出来诬陷于我？我乔峰，到底做错了什么？你们要如此逼我？乔帮主，探人和契丹人都是人生父母养的，并没有什么不同。但明明是契丹人，为何说是汉人？你连自己的亲生父母都不敢认，还妄称什么英雄好汉？你说谁是契丹人？<笑>你是不是契丹人？我不知道。雁门关那一战，那人的身材和容貌，就算再过一百年，我也不会忘。恰巧的是，那人的身材和容貌，和乔峰你一模一样。是那日少了的那具尸首，因为惧怕撩人汉子，我行船之后便偷偷的溜走。我赵千孙行尸走肉，这世上除了小娟一人，我再无牵挂。你做不做丐帮帮主，关我什么事啊？我为什么要陷害你？我只承认我曾经杀害过你的父母，对我有什么好处？
今日面对辽军，你临阵脱逃，凭什么跟我和这玩酒？今日和这绝交酒，是与众英雄的往日恩情一笔勾销。我跟你，什么交情？所有人绝交的酒下来，那就我先来了见不见怪，此人杀父杀母杀师，就该毙了。大伙一块上，对对，一起上。才，我有一句言语极为失礼，望大师勿怪才好啊！说什么话失礼了？我先前言道，乔峰孤身一人进少林，出少林，诛杀玄普大师，不仅毫发无伤，还掳去一位少林高僧。那便如何？乔峰武功之高，实事实上罕有其品。我此刻才知，他进少林，出少林，来去自如，原是极为难打。玄神医，你想考教考教少林派的功夫吗？大哥，大哥，也罢，再不出手，有人以为我们少林派无人的。
太深了，这一切就都算在我身上，那又如何？是你，公子爷，乔大哥是为了救我才来这冒险的，你一定要帮帮他。慕容父，你跟这位姑娘是何关系？这位姑娘是我家婢女，却不知为何跟乔峰勾在一起。而我慕容父这次前来，目的跟诸位英雄一致，就是要制服乔峰这恶贼。至于别的，我们以后再说。
何待我来此？这个不争气的东西，练就了一身天下无敌的武功，却为一个女子险些送死。此女受累于我，着实无辜，我必须得救她。她和你什么关系？非亲非故，无恩无义，又不是什么倾城的美貌，你却为她付出这样的代价，天下哪有你这样的傻瓜？满襟发作，故为细思后果。原来是满襟发作。哈这里有半个月的干粮，你在此安心养伤。许久，生怕你来不了了。感谢老天爷，让你安然无恙的来了。擅自抓捕这些契丹百姓，大帅若是知道了，他契丹人残害我妻儿老蒋，这大仇要是不报，我还算是个男人吗？这契丹人时常抓我百姓，我们以牙还牙也不算为过。他们能烧杀抢掠，凭什么我们不能
。大帅知道了，想必也不会怪罪他。这大宋官兵实在是太过分了，怎么能欺负这些无辜百姓？还敢还手？慢知道吗？听闻徐长老死得极惨，胸前、背后、肋骨尽断，定是那乔峰恶贼啊下了毒手。后天在魏辉调集，帮中长者和大弟兄们都去拜见。这几天我琐事缠身，没办法过去。你知道徐长老葬在何处吗？等我完事，自去拜见。徐长老的灵位设于魏辉城西的二十里地的废园之中。不过这件事情非常蹊跷，怎么我们刚刚到此地，他就死了？哪有这么凑巧的事？什么没有？快点！怎么了？快点！谢不谢我砸了你的摊子？谭婆。他怎么会在这里？他一定也是为祭奠徐长老来的。哎，乔大哥，这不是赵钱孙吗？他们俩鬼鬼祟祟的，定有古怪。不会是约在这儿偷情吧？<笑>他们一定知道带头大哥是谁。若能捉到他们一些把柄，就可以逼他们吐露真相。阿忠，嗯，你先去找一间客栈等我，我去去就回。要小心。
我都这把年纪了，小时候的事情悔之已晚，再提旧事又有何用？小娟儿，我这一生算是悔了，后悔已经来不及了。我这次约你出来，不为别的，只想求你再唱一唱当初那几首歌。你这个人总是吃的可笑，我当家的来未辉见到你已经十分不快，他为人又多疑，你以后还是少招惹我的好。怕什么呀？他当下正舒舒服服躺在如归客栈里呢，根本到不了这儿。况且咱们师兄妹光明磊落，谈论旧事有何不可呀？从前那些歌，小娟儿，咱们今日相会，日后不知何时才能重逢。恐怕我命不长久。就算日后你再给我唱，我也无福来听啊。师哥，你别这么说。你要是想听，我便轻声给你唱一首。谁？一个清荡无形、狗大有夫之妇，一个淫荡无耻。被俘私会情郎，你是乔峰。魏辉城废园之中，有不少英雄好汉，正在祭拜徐长老。要不，我请他们也来听听你们两个唱歌。乔峰，你，乔帮主，我并没有得罪阁下。若能手下留情，必有后报。后报就不必了。就想问你们个问题，只要你能告诉我，以后各走各的路，今天的事也没有人知道。只要老身知晓，定当奉告。你们知道我要问什么？那个写信给汪帮主的人到底是谁？小娟，说不得，千万说不得，大不了一死。那位带头大哥对我有恩，就算死也不会说出他的名字。你死也不说，其实是你的小娟身败名裂，你也无所谓。贪污知道了今日之事，我大不了在他面前自刎谢罪。那个人与你无恩，谭婆，告诉我，保全你与唐公的脸面，也救了你师哥的性命。千万说不得！我求你，我求求你，千万别说！我这一生没求过你什么，这是我唯一恳求你的事情，你一定要答应我！我求求你了，乔帮主，今日之事，行善在你，行恶也在你。我师兄妹问心无愧，天日可表。你想知道的事情，恕我不能奉告。既然这是你选的，不要
就先在这待着吧。下是谁？是卓京让你来的吗？请问有何事见教？尊夫人为人所亲，危在顷刻。卓京武功了得，怎会轻易为人所亲？是乔峰。乔峰，莫内人，他在哪里？你要尊夫人生，很容易；要尊夫人死，也很容易。倒要请教。乔峰就一世相问，若是谭公照实回答，那便即刻释放尊夫人，绝不赏他一根汗毛。倘若阁下不愿回答，那谭婆将与赵钱孙同学合葬。便就是乔峰，正是在下。你到底为什么要把赵钱孙与那人扯在一起？你老婆要跟谁牵扯在一起，与我又有何干？想知道他现在与谁在说情话、唱情歌吗？他在哪里？你带我去。嗯、就问你一句。带头大哥到底是谁？哼，此人与你有杀父大仇，我绝计不会透露他的姓名。你要是去找他报仇，岂不是我害了他性命？那你就是害了你自己的性命。<笑>你当谭某是何等样人，岂会贪生怕死，出卖朋友，连自己老婆的性命？也不爱惜了吗？谭公谭婆，声名扫地，一修天下，也不怕。哼，谭某坐得稳，行得正，平生绝不会做半点对不起朋友的事。怎说得上声名扫地，一笑天下？你是行得正。谭婆和赵钱孙可就未必了。
也能受你之举、啊啊几位安好，几位前辈邀约乔某只身前来，不知所为何事。在下姓杜，今日我兄弟五人冒昧邀约乔大侠，是为了打听点事情。单说无妨。不知乔大侠对玄苦大师、谭公、谭婆、赵钱孙。丐帮徐长老，善政的死，有何看法？他们几人，并非在下所杀。他们不愿意说出带头大哥的姓名。在下确实使用了一些逼迫，可他们不畏生死，不出卖朋友。在下心中，确实有几分佩服。至于是何人下的毒手，在下。也想查个水落石出。乔大侠，我兄弟五人虽不愿意信你这一面之词，却也拿不出你行凶的罪证。不如这样吧，若乔大侠跟我们对上一掌，如若你一掌不输，我们便不再拦你去路。严重了。五位是前辈高人，在下一望即知。五位若同时出手。也能即刻取乔某性命。若几位前辈想出手指教，乔某武功低微，还请手下留情。威震天下的乔帮主武功低微，那世上还有何人武功高强？乔大侠，请。都知道这降龙十八掌至刚至猛，然汪帮主生前却与在下提过，这降龙十八掌是真力在于绵而不绝，这今天一事果然不假，佩服，佩服！击杀玄苦的那一掌凶狠霸道。或许，真不是乔峰所为。领教天下第一掌的良机千载难逢，望乔大侠不吝赐教。人称北萧峰，当世武功第一，今日领教，果然名不虚传，拜服之至。三位前辈，言重了，金蒙指教，此生不忘。
就乔峰运尽实力的手法来看，击杀谭公谭婆，大概是另有其人。我仔细查探过徐长老的死。徐长老之死，应当与乔峰无关。乔三怀夫妇胸口肋骨根根断绝，是被武学高手以及厉害的掌力击毙。现下看来，凶手确实有刻意展示武功高强，嫁祸乔峰之嫌。若不是别有用心，肯定不会以那么强的功力击杀两名手无寸铁的乡野农民。但这乔峰武功着实了得，却又凭一己之力。诛杀单家庄全家的实力，若他想要刻意掩盖自己的手法和招式，想来也非难事。我们五兄弟此番赶来，不敢说能强行阻止乔大侠，但希望跟乔大侠说一件千真万确之事。乔大侠一直找的那位带头大哥说了，为了他一人。江湖上已有许多好朋友送命，他自觉罪孽深重。那带头大哥还说，当年雁门关外那件事，他是大大的错了，早就该尝了自己性命谢罪啊！乔大侠若去找他报仇，他决意挺胸受禄，绝不逃避。不知前辈此言，是听那带头大哥亲口所说。还是旁人转述，千真万确。那带头大哥的的确确是这个意思。那带头大哥究竟是谁？老朽在江湖上颇有威名，我这四位兄弟也都不是无名之辈。我们五个人言出如山，此刻未能奉告真实姓名。乔大侠若有心，事后必知。老夫功夫。远远不如乔大侠，但仍当献丑，跟你对上一掌。这一掌不求胜败，只想让你知道，我兄弟五人绝不会一派胡言。乔大侠，在下领教你一招，高明掌法。并未发力，这等打法，岂不等于自杀？不妙，他这空无一力的一掌，是右招。他趁我回收掌力之时，借机发难，我必然要死在他掌下。我怎么能让乔大哥一个人去赴约呢？他磊落豁达，我要是跟在身边的话，一定能给他排除不少的暗算。不过，他要是遇到那些大恶人动起手来，我陪在身边也是个拖累。现在说什么都没用了。乔大哥，乔大哥。阿弥陀佛，家师智光大师，命小僧前来邀请乔大侠、阿珠姑娘赴避寺随喜。小师傅怎么知道阿珠的姓名？啊，家师吩咐说，青盖客店之中有一位乔英雄，一位阿珠姑娘，命小僧前来邀请二人上山。想必姑娘就是阿珠姑娘吧？正是。乔大侠呢？乔某在此。乔大哥。我们今日才到此间，尊师何以便知？家师神通广大，掐指一算，便知乔大侠来了。既然如此，那就劳烦小师傅通告尊师一声，我们随后就到。是。乔大哥，我们进屋说。
那你说，咱们应该如何是好呢？只希望见到之光大师，他愿意告诉我带头大哥和那大恶人是谁。那若是之光大师不肯说呢？那我也不会再勉强他了。虽然之光大师参与杀害我父母之战，可后来他大发慈悲之心，愿赴异域采集树皮。奔波各地，救治过无数百姓的瘴气疟疾，自己也因此染上了重病。这等慈悲济世的行径，我与他的恩怨就到此吧。恩怨分明，光明磊落，阿朱没有跟错人。哦，乔大哥。方才什么人叫你出去了？没事吧？是几个不出事的高手，与我切磋了一下，没受伤吧？多谢乔大侠，大仁大义。武学高明之士，从武功之中便能深切了然，有如文学之士。能从文字之中识得对方人品。不瞒乔大侠，我这五兄弟一直想见你。从魏辉跟到泰安善家，又到这里，乔某不知五位前辈就在身后，否则定及早回身相迎。待会儿你便要去见之光大师，我们等不及了，只得鲁莽上来相见，适才一番试探。已知乔大侠行事光明磊落，之前江湖传言必有蹊跷，望乔大侠不受谣言挑拨，以免酿大祸。我五兄弟信得过乔大侠的人品，此行的用意也就不再相瞒。智光大师是有德高僧，我师兄弟五人，怕你别伤害他。刚才一战，看似波澜不惊。实则险象环生。我在想，我若是一招不慎，命丧黄泉，将你一人留在世上，该如何是好？那你是舍不得我了？担心我的安危，但你今天也看见了，那段正淳他的武功还不足为虑。只要过了今晚，报了仇，咱们俩就去雁门关外吃马放牧，再也不踏进关那一步。我这双手不知道杀了多少人，你是不是不喜欢我杀人？只是突然觉得有点不舒服。一路辛苦，定是受了风寒。你等一下。我们能不能马上去，马上去雁门关外打猎放牧？段正淳的仇，一年以后我们再来报，行不行？
，只要过了今晚，我们就安心的去关外。那段正淳不会是六脉神剑，但一年后，情况可能就不同了。若要报仇，我们就得到大理去。若只有我萧峰一人，这大理段家就算是龙潭虎穴，我也闯。生死危难，绝不放在心头。但现在我有你了，我要照顾你一辈子，所以不是我不听你的话，而是这中间真的有难处。我明白了，小大哥，嗯，我想喝碗姜汤，想喝你亲自煮的姜汤。您对妻子倒是体贴的很呐、啊。那是我幸运，遇到了他，我身世坎坷，他都不嫌弃了。这点小事，算不了什么。您夫人有福了。对了，大娘，这里有些碎银子，来。哎呦，那怎么好意思呢？应该的，来。哎，那就不客气了，谢谢大爷了。对了，我今晚与人有约。我那人身体有恙，再麻烦您帮我照看一下。没问题，你就放心吧。谢了。阿珠是孤儿，从小无父无母，阿珠何德何能，让肖大哥如此待我？阿珠很珍惜和肖大哥在一起的每时每刻。傻姑娘，我不也是孤儿吗？在这里，我还是人人喊打的契丹人呢。这段时间，我本应该是痛苦、愤怒、绝望的，但有你陪我，我什么都不怕。不当丐帮帮主又如何？再也不踏进中原武林一步，又如何？这段时间我一直在想，为何我父亲要为我母亲的死愤而跳崖？但我想明白了，世界虽大，爱护你的人就二三人而已。得之何幸，失之何悲？江南春夕。望断人千里，魂梦如花枝，染相思，同心鼎鼎，鸳鸯鸣子，赢得一双双，无限意，明烟水，念远交谁起？以后咱们到了塞外，我牧牛放羊，你就天天唱歌给我听。相邻之，等闲熟悉，相依难担，人不我自沉，连到眉，东风里，只空余飞起。春。
我独来独往，无牵无挂。今晚我心中却多了一个阿朱。转眼大雨便至，快三更了吧。乔帮主见诏，不知有何见教？段王爷，我今日为何约你来此？你难道不知吗？是为了当年雁门关外之事吧？当年我受人拨弄，伤了令堂的性命，累得令尊自尽身亡，实是大错。那你为何又要加害我养父？乔三怀夫妇，我恩师，玄苦大师。当时我只想遮掩此事，岂知越陷越深，终至难以自拔。行，你是要自我了断，还是需由我来动手？今日若非乔帮主出手相助，但某早已命丧小径湖畔。能多活半日，全赖阁下之赐。乔帮主若想取在下的性命，尽管出手便是。为人子弟，杀害父母恩师之仇，岂可不报？你杀害我父母，养父母。昼夜恩师，一共五人。我击你五掌，五掌之后，我俩恩怨一笔勾销。一掌只换一条命，段某遭报，未免太轻了吧？深感盛情。
说什么？你看看这个，这个是。还有我的肩上。这是从哪来的？从他的脖子上摘下的。我曾在他们的左肩上划下记号。这是阿紫，她是你的亲女儿。阿紫是你的。我们的父母在我们的肩膀上刻了同样的一个段子。这个锁边，阿紫上面写的是“湖边竹”。盈盈绿，报平安，多喜乐。我这篇写的是：天上星，亮晶晶，永灿烂。长安女，以前我不明白是什么意思，到今天我懂了，这上面。这上面刻的是我娘的名字，我娘就是阮心竹，我爹是段正淳，是我姐姐。段正淳，是你爹？是。不可能，不可能。是我爹，我也是才知道。后面再慢慢的说，我先听你一句。我怕来不及了，大哥，我要你帮我傲娇他。其实我是扮成你的模样，去跟我爹爹说，今天晚上在秦石桥的约定，取消。我们的恩怨就一笔勾销。为什么？为什么要这样？他里有六脉神经，你就算杀了他。他们怎么会罢休呢？这个易晶晶上面的字咱们又看不懂。是，我早就该听你的，放下仇恨。阿志，我们不报仇了，好吗？不报仇了，我们走。不报了。大哥，你的阿志真好，你这般宠我，以后如何了得？大哥还会更宠你。宠你百倍，宠你千倍，啊！大哥，我求你答应我一件事。你说，我什么事都答应你。我只有一个亲妹妹阿紫，我和她从小。不是一起长大，我怕他误入歧途，希望你能照顾他。等你好了，我们带他一起到雁门关外，我们骑马、打猎、牧牛、放羊，就像你今天唱歌给我听的一样。你好好照顾他，让他也好好照顾你。我们一起，母牛，放羊，真。
阿朱的墓碑，我要写些什么？小门段夫人之墓吗？他虽与我有夫妇之缘，却未成婚，至死还是冰清玉洁的姑娘，称她为夫人，不亵渎她吗？火漆密封而成，而徐长老拆开之时，火印完好无损。那在这之前，没有人看过里面的内文喽。双拳不敌四手，他现在呀、啊、是在转移人心，等待强兵的归来。其实，不管是汉人还是契丹人，有什么分别呢？不如就到雁门关外打猎放牧，把这江湖上的恩怨通通给忘了。那跟着我，永不后悔。不管是千般痛苦、万般艰难，我都不后悔。我还要永永远远、生生世世都陪在你身边，和你一起抵受患难、屈辱。艰险，困苦。从前你总叫我守候，从今往后，又有何人来管我？这一坛酒，就是你我二人最后一次共饮吧。相伴，不知天地岁月也。大理断二，最后狂徒。这一世。谁在笑我？不放我不成活。众生已经山苦海过，一切皆有所得。前尘事多，竟然能我，任他。
山河在着色，繁星夜，春千秋万河，皆与泪滂沱。今生若有你，渡我这生死又如何？何惧让我去化作强河？见笑你多情到岁暮，不过是江湖一夜。生若有你，渡我去富贵又如何？何问这对错的是空色。若跨过轮回寻因果，这命运奈。生若有你，渡我去富贵又如何？好问这对错的是空色。见笑你多情到岁暮，不过是江湖一夜波。今生若有你，渡我去富贵又如何？好问这对错的是空色。我跨过轮回寻。这命运奈我何？石香灭魂散，你怎么知道的？他，啊，莫非？是我在给你倒酒的时候，不小心掉了包毒药进去。哎呀，你说说我，一见到你，我就神魂颠倒，不知所措